Now let's do set number 51, Mathematics. If you haven't answered them yet, answer them first before you will see our solutions. Question number one. For the month of July, Victoria purchased the following amounts of gasoline for her car. 9.4 gallons, 18.9 gallons, and 22.7 gallons. How many gallons did she purchase in all? This is just simple addition. So, i-add natin yan by lining up, i-line up natin bali, yung mga decimal point. Ganito ang mag-add ng mga may decimal point. So, pwede na tayong mag-add. Nakaline up na yan sila. 4 plus 9 equals 13. Tapos, yung shortcut ang ituturo ko sa inyo. Ito, yan yung 10 natin. So, 13 man yan, yung 3 lang ang i-carry natin. 3 plus 7 equals 10. 0 ang ilagay natin dyan. 1, 2. Yan yung i-carry natin dito. 2 plus 9 equals 11. 1 lang ang i-think natin. 1 plus 8 equals 9. 9 plus 2 equals 11. Yung 1 lang ang i-sulat natin dito. Then 1, 2. Carry 2. 2 plus 1 plus 2 equals 5. So, ang sagot dito ay 51, letter A. Although, madali lang itong number 1 kasi i-add up mo lang siya lahat. Pero, i-recap ko lang ng konti. 9.4 plus 18.9 plus 22.7. I-line up mo lang yung mga decimal nila bago ka mag-add. So, ang sagot dito ay letter A, 51. Question number 2. Money works Monday through Friday each week. His bus fare to and from work is $1.10 each way. How much does money spend on bus fare each week? This is just simple multiplication. So, i-multiply muna natin. Ilan ba tong, ilang araw ba si, how many days from Monday to Friday? Five days. Tapos, each way, 1.10. Round trip man tayo. So, i-times 2 muna natin ito. 1.10 or 1.1. Pariho lang yan. Times 2. This is 2.2. Meron tayong separate video regarding sa multiplication and division with decimal numbers. Ngayon, ang tanong, each week. Lima man yan. Five. Monday through Friday. So, i-multiply natin ng 5. 2 times 5 equals 10. Carry 1. 2 times 5 equals 10 plus 1, 11. Tapos, isang decimal place. Ilagay natin dito. So, ang sagot dito ay 11. Letter B. Uulitin ko. Meron tayong separate video on how to multiply and divide with decimal numbers. Number 3. If 1 cm equals 0.39 inches, about how many centimeters are there in 0.75 inches? Mag-divide lang tayo. 0.75 divided by 0.39. Again, meron tayong separate video on how to multiply and divide decimal numbers. Ito yung divisor natin. Ang divisor natin, dapat whole numbers lagi. So, 
Since nandito yung decimal niya, i-move natin yung decimal in such a way na maging whole number na siya. 1, 2, nakadalawang move ka. So, ganun din ang gagawin mo sa dividend mo. 1, 2, nandito na yung decimal mo. Therefore, itong 75 divided by 0.39 ay pariho lang sa 75 divided by 39. So, mag-divide na tayo ngayon. Ito na yung itsura niya. Ganyan. Itong decimal na to, i-align mo lang sa taas. Ngayon, si 39, 75 divided by 39, uulitin ko. Yung 7, hindi mo siya ma-divide. Ignore muna natin itong 0. Ignore na natin yan. Wala na yan. Pariho lang yan. 7 divided by 39, mas maliit si 7. Kaya, i-include natin si 5. Mayroon tayong separate video on how to divide decimal numbers sa mga nalilito dito. So, 75 divided by 39 or ilang 39 ba si 75? May isang 39 yan dyan. Erase natin itong nasa taas. 1 times 39 equals 39. Mag-minus na tayo. Subtract 75 minus 39. This is, this is 6. Tapos... 36. Mag-drop tayo ng 0 dito. Bali, magdagdag ka ng isang 0. 360 divided by 39. Or ilang 39 ba si 360? 9. Wait lang ha, sa mga nalilito. Paano ko malalaman na itong 360 ay merong mga 9 na 39? I-round off ko bali si 39 by 40. So, ilang 40 ba si 360? Merong mga 9 na 40. So, 9 times 39, that is, this is 81. 9 times 9, 81. Carry, one, okay, carry 8. 3 times 9 equals 27 plus 8, 35. Next, mag-minus tayo. And this one here is, 0 minus 1, or magkira ka ng isa dito, so magiging 5 siya, 10 na, 10 minus 1 equals 9. So, mag-down ka ng isa pang, mag-drop ka ng isang pang 0. Ngayon, dito na lang muna tayo. Kasi sa choices, isa lang ang may 1.9. Ito lang siya. Unless na lang kung ang mga choices ay pariho sila lahat ng 1.9. Kaya kailangan natin isolve kung ano ang kasunod sa 9. Ngayon, isa lang naman ang 1.9. So, hindi na natin ito gagawin. Ang sagot dito ay letter B, 1.923. Number 4, 5.133 multiplied by 10 to the power of negative 6 is equals to what? Ito muna. That is the same as 1 over 10, sixth, si 10 to the power of 6. Ngayon, yan ay 1 over 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung i-decimal mo yan siya, ganito yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito na yung decimal mo. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ngayon, ito yung i-multiply natin dito. So, 5.2. 133 times 0.000001. Since 1 lang naman yan, pag mag-multiply tayo, i-add yung mga number of decimals. Again, meron tayong separate video on how to multiply decimal numbers. Nag-multiply tayo, so i-add natin yung mga numbers of decimal places. 1, 2, 3. Tatlo. Tatlo naman yan siya. Dyan, dito tayo mag-umpisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito na yung decimal niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Limang zeros. Saan dito ang may limang zeros? Si letter C. So, ang sagot dito ay letter C. Uulitin lang natin sa mga nalilito. 
6. Kapag sinabing negative 6 yung power, nasa denominator yan siya. Tapos 10 to the power of 6. 6, anim na 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or kapag decimal, ito yung 1. 1 man yan siya. So ito yung 1. Dito yung decimal. Mag-move ka ng anim. Kung mag-move ka, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nandito na siya. Yung mga space, lagyan mo ng 0. Kung ayaw mo ng ganyan, ganito ang gagawin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito ang decimal. Ngayon, i-multiply mo siya sa 5.133. Para hindi mo na siya gagawin, pwede mong gawin direkta ito. Idiretso mo ba siya? Idiretso mo siya, 5.133. Dito ka sa decimal na to. Yan na decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kasi yan yan, 6. Tapos, lagyan mo ng mga 0. Or, magdirekta ka ng, ito, 5. Yan yung 1 mo. 2, 3, 4, 5, 6. Dito yung decimal. So, i-count mo na lang kung ilang 0 dyan. 5 ang 0. Mag-choose ka na lang sa mga choices mo kung saan dyan ang may limang zero. Ito lang, letter C. Number five. On a business trip, Felicia went out to lunch. The shrimp cocktail cost $5.95. The black and so... Uh, so ang hirap naman itong i-pronounce. Swordfish. With grilled vegetables cost $11.70. The cherry cheesecake cost 4.79 and the coffee cost the coffee was 1.52. What was Felicia's total bill? Para mas madali sa actual na exam, ito lang titingnan mo, total bill. So, madaliin mo lang siyang basahin. Read it with your eyes only. And then para ma mas maintindihan mo siya. And then, titingnan mo, ibig sabihin, i-add mo lang siya lahat, kunin mo siya lahat. Ngayon, kapag mag-add ka ng decimal, dapat naka-align siya. Sa actual na exam, wala ka ng oras na i-align pa at kopyahin pa ng ganito. Isa-isahin pa, wala ka ng oras para gawin ito. Para maka-shortcut ka at hindi mo gagawin itong gagawin ko ngayon, ito na lang, nasa dalawang places lahat. Yung mga decimal. Kailangan naka-align man sila lahat. Since dalawa lang sila, titingnan mo yung pinakalas. Meron siyang 5, 9, at saka 2. Kapag i-add mo si 5, 9, at saka 2, ang lalabas yan ay meron siyang 6. Isa lang ang 6 sa choices. Itong 6 na yan. So, isolve pa ba natin yan? Yan na yung tamang sagot. Letter A, 23.96. Kung gusto niyo isa-isahin, isa-isahin natin. I-add natin yan. 5 plus 9 plus 2, and that is 16. Carry 1. 1 plus 9 equals 10. Plus 7 equals 17. Plus 7, that is 24. Plus 5 equals 29. So this is 29. Carry 2. Next, 2 plus 5 equals 7, plus 1 equals 8, plus 4 equals 12, plus 1 equals 13. So this is 3, carry 1. 1 plus 1 equals 2. So ang sagot dito, itong i-line up natin itong decimal na to. So ang sagot ay 23.96. Ganon pa rin, letter A.